सबा के लार्निंग जाभार टीटोरियल स्वागत आज के जाभार किस इम्पोर्टेंट एक्सप्लोसिव फीचार नहीं आलोचना करब एवं सेगल कोडे इमप्लीमेंट कर देखो तो फार्स्टे देखो हे जाभार सिंक्रोनइेशन प्रथम एखे कन्सेप्ट बोझार चेषा करब एरपे कोड इमप्लीमेंटेशने जाब तरपे हे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन एक थ्रेड और एक थ्रेडर सी भाव कम्युनिकेट कर कोडर मध्यमे देख फाइनल थ्रेड पुल नहीं आलोचना कर थ्रेड पुल कि इमप्लीमेंट करते हैं से देख सो हम कोड प्रथम थ्रेड सिंक्रोनइेशन बोलते कि बोझा ये ये आलोचना करी प्रथम जख माल्टी थ्रेडिंग क्ज करब अनेकगुल थ्रेड ता हे निजे टास्क कमप्लीट कर एम जो सिनारिओ है जे हमारे थ्रेडगुलो एक कमन रिसोर्स के यूज करते जा रिसोर्सा होते को क्लसर मेथड वे को भरिएबल सो एम जो है तक हमारे एक विषय निश्चित करते हैं जान ओ रिसोर्सा एकाधिक थ्रेड एट ए टाइम यूज ना कर थ्रेड ही तरह क्षटा भलो कमप्लीटलि करते पर तक एक प्रब्लेम देखा दे रिसोर्स नहीं जो एक थ्रेड क्ज करर्माल अन्न थ्रेड के एक्सेस करते दे उचित ना दी देखा जाडे अनेक उल्टा पाल्ट आउटपुट आस सिंक्रोनइेशन कर ले ना कर ले कोड जो इमप्लीमेंट करब एक पर तक देख सो तर मैं हमें जेटा हम शेयर रिसोर्स जो रिसोर्सा सवार भरे शेयर करते ही रिसोर्सा जान एट ए टाइम एकाधिक थ्रेड एक साथ एक्सेस ना पाए जान प्रति थ्रेड एकक भावे से ही रिसोर्सा एक्सेस पाई से इन्श्योर कर प्रसेसटा हो सिंक्रोनइेशन ठीक है तो हमें सिंक्रोनइेशन आसले एसिव करार क्षेत्र में जेटा नहीं कथा बोलो हे मनीटर मनीटर अबजेक्ट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव लब लक एक्र क्षेत्र यूज करब ये हे एक थ्रेड जो एक पार्टिकुलार टाइम एक मनीटर एक्सेस पा से मनीटर के ओन कर एक पार्टिकुलार टाइम एक थ्रेड सो जो थ्रेडटा लकट एक्र कर तक बला बला थ्रेडटा वो मनीटर इंटार कर मुहूर्ते जी थ्रेडा वही मनीटर इंटार कर थ्रेड जदि ओ मनीटर के मनीटर इंटार करते चाहिए ता करते जो एक थ्रेड अलरेडी से मनीटर इंटार कर सो बाकी थ्रेडगुलो जरा चेष्टा कर मनीटर इंटार करार्जन ता सबा सपेंडेड अवस्था थको जत खा अन्न्य थ्रेड ओ जे थ्रेडा वही मनीटर एक्सेस नहीं आसे से ही मनीटर जो खा लीव ना कर तंत बाकी थ्रेडगुल सपेंड अवस्था थक मैं वेट कर सो ये आदार जे थ्रेडगुलो आसे कि मनीटर जो वेट वेटिंग अवस्था थक सो हम सिंक्रोनइेशन जहाँ से क्या भाव एचिव करते नर्माली एखे दुईटा मेथड देखा हो सो हमें मेनलि आसले प्रथम जेटा प्रथम जो आगे एक लकर मध्यमे थ्रेड के जी रिसोर्सा से यूज करते चाहिए से लक करार मध्यमे जिन्हें एक मनीटर दिए बुझाई और दुईटा मेथड एखे बला सिंक्रोनइज मेथड जेटा मेथड सिंक्रोनइज कर फिलसी तो हमें ये मेथडा एट ए टाइम केवल एक थ्रेडा एक्सेस करते मेथड हम सिंक्रोनइज ब्लक तो आप चाहले ब्लकटा के सिंक्रोनइेशन इन्श्योर करते एक ब्लकटा के सिंक्रोनइज करारमे सो आप जदि एन कोड देखी कोडे प्रथम सिंक्रोनइेशन लकटा देखी तो सिंक्रोनइेशन लकर क्षेत्र जेटा रिसोर्सर कथा बल मेन मेथडे एक रिसोर्स क्लस आसोर्स क्लसर भरे एक मेथड आ कल ठीक है तो हमें एक रिसोर्स क्लसर इन्सटेंस क्रिएट कर इन्सटेंस नाम हे सो हम ये कलार थ्री क्लस कलार थ्री क्लसटा हे एक्चुअल एक थ्रेड सो हम हे तो ये तीन टे थ्रेड क्रिएट कर थ्री तीन टे थ्रेड सेम रिसोर्सा के पाठाई जेटार नाम हम टार्गेट ये टार्गेट सेम रिसोर्सा पाठाई एखे से सेम रिसोर्सटा तीनटाते जा कल बै रेफारेंस तीनटाते ही जाने थ्रेडर नाम दिए दीसी जेटा एखे थ्रेडर भरे 
যে দেখলে বুঝতে পারবে এখানে তিনটা ভ্যারিয়েবল আছে একটা হচ্ছে রিসোর্স ক্লাসের ইনস্ট্যান্স আর এটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে স্ট্রিং আর এটা একটা থ্রেডের আমরা ডিক্লেয়ার করছি এখানে আমরা ওই ভ্যারিয়েবলগুলো ইনিশিয়ালাইজ করে ফেললাম সো আমরা রিসোর্স ক্লাসে যেটা টার্গেটে করলাম আমরা যেটা মেইন মেথড থেকে যেই রিসোর্স ক্লাসের ইনস্ট্যান্সটা পাঠাইছে এটা ইনিশিয়ালাইজ করলাম টার্গেটে মেসেজে আমরা এই যে স্ট্রিংয়ে এস যেটা মেইন মেথড থেকে পাঠানো হয়েছে সেইটা ইনিশিয়ালাইজ করলাম আর থ্রেডটা স্টার্ট করে দিলাম সো থ্রেড স্টার্ট করার ফলে আমাদের রান মেথডটা কল হবে রান মেথডটা যখন আমাদের রিসোর্সের ইনস্ট্যান্সের নাম কি টার্গেট সো আমরা টার্গেটের কল মেথডটাকে কল করছি তো এখন আমি আমি কিন্তু এখানে তিনটা থ্রেড ক্রিয়েট করছি তো তিনটা থ্রেডই কিন্তু যখন স্টার্ট হয়ে যাবে তখন তিনটাই রান মেথডে যায় তিনটা থ্রেডই কিন্তু ওই কল মেথডটাকে এখান এসে টার্গেটের কল মেথডটাকে কল করবে সো এখন তার মানে তিনটা থ্রেডই যখন এই রিসোর্স ক্লাসে এসে কল মেথডটার এক্সেস এক্সেস পাওয়ার ট্রাই করবে তখন একটা ঝামেলা হবে যেহেতু তিনটাই অ্যাট এ টাইম একটা মেথডটাকে যদি অ্যাক্সেস করতে চায় তখন দেখা যাচ্ছে কেউই তার কাজটা ভালোভাবে করতে পারবে না সো আমরা এই যে লক যেইটা দিয়েছি এই লকটা যদি আমরা এই মুহুর্তে কমেন্ট আউট করে দিই দেখা যাচ্ছে সিঙ্কোনাইজেশন না থাকলে কি হয় সেইটা আউটপুট থেকে দেখে বোঝা যাবে যে আমরা এখানে একটা মেসেজের এই যে থার্ড ব্রাকেট তারপরে মেসেজ থার্ড ব্রাকেট মেসেজ তারপরে আমরা আবার ইনক্লোজিং থার্ড ব্রাকেট প্রিন্ট করছি এই যে আমার আউটপুটটা দেখছি দেখা যাচ্ছে হ্যালো তার ভিতরে আবার সিঙ্কোনাইজ তার ভিতরে আবার ওয়ার্ল্ড সো অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে আমরা যেই মেস মেসেজটা পাঠাইছিলাম থ্রেডের হ্যালো সিঙ্কোনাইজ টু ওয়ার্ল্ড এই মেসেজটা পাঠাইছি সো এখানে এই মেসেজটাকেই কি করছে এই যে কল মেথডে পাস করে দেওয়া হয়েছে সো আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে একটা থ্রেডের ভিতরে আর একটা থ্রেড একটা থ্রেড চলতে চলতে সেটা আর একটা থ্রেড আবার চলা শুরু করছে যেহেতু কল মেথডটা সিঙ্কোনাইজ না তা অ্যাট এ টাইম অ্যাক্সেস করছে এবং একটা থ্রেড চলতে চলতে কন্টেক্ট সুইচ হয়ে আর একটা থ্রেড আবার চলা শুরু করছে সো তার মানে আমি সিঙ্কোনাইজ না করার ফলে আমার কাজটার ভিতরে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে যেটা আমি যদি চাই এখন একটা থ্রেড কল মেথডের ভিতরে যেই ইনস্ট্রাকশনগুলো আছে সব এক্সিকিউট করার পরে বের হওয়ার পরেই আর একজন এক্সেস পাবে কল মেথড তাহলে করতে হলে কি করতে হবে আমাদের লক অ্যাকোয়ার করতে হবে এটা আমি যদি এখন এই কল মেথডে আগে এই যে একটা লক ইনিশিয়ালাইজ করে রাখছি কল মেথডে যে কোনো থ্রেড আসার পরে এই যে ফার্স্ট যে আসবে সে লকটা অ্যাকোয়ার করবে এরপরে সে যতক্ষণ না এই সমস্ত ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট শেষ করে এই আনলক না করছে ততক্ষণ আর একজন এসে এই এই ইনস্ট্রাকশনগুলো এক্সিকিউট করতে পারবে না এই কল মেথডের এই যে এখানে এসে সে জাস্ট এখানে ওয়েটিং স্টেটে থাকবে যতক্ষণ না যেই থ্রেডটা এই লক অ্যাকোয়ার করছে সে আনলক না করে সো সে যখন এই আনলক লক করার পরে তার ইনস্ট্রাকশনগুলো এক্সিকিউট করার পরে থ্রেডটা যখন আনলক করে দেবে এই মেথডটা তখন যেই থ্রেডগুলো ওয়েট করছিল তারের ভিতরে একজন আবার এখানে এসে এগুলো এক্সিকিউট করবে সো এখন আমার লক অ্যাকোয়ার করা হয়ে গেছে এখন এই রকম আউটপুটে এই রকম বিশৃঙ্খলপূর্ণ আউটপুট দেখা যাবে না একটা কাজ শেষ হওয়ার পরে আর একটা কাজ শেষ হবে এই যে হ্যালো তারপরে সিঙ্কোনাইজ তারপরে ওয়ার্ল্ড এই যে কাজটা অনেক পারফেক্ট আউটপুটটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এখন যেহেতু মেথডটা সিঙ্কোনাইজ করা হয়েছে তাই একটা থ্রেড যখন কল মেথডটাকে কল করছে তার কাজটা সম্পূর্ণ শেষ করে বের হওয়ার পরেই আর একটা থ্রেড এইটাতে এন্ট্রি নিচ্ছে সো এটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ে সিঙ্কোনাইজেশন অ্যাচিভ করার সো আমরা এই যে লক ইনিশিয়ালাইজ করছে এটা হচ্ছে জাভা ডট ইউটিউল ডট কং কারেন্ট লকসের ভিতরে এই রিন্টারেন্ট লক এটা আছে সো আমরা এখান থেকে লকটি ইনিশিয়ালাইজ করছি সো আমরা নেক্সট যেটা দেখব সেটা হচ্ছে সিঙ্কোনাইজ মেথড তো সিঙ্কোনাইজ মেথডে আমরা আগের সাথেই সামঞ্জস্য রেখে কোডটা লিখছি সো এখানে হচ্ছে আমাদের ওই সেম তিনটা থ্রেড আছে অবজেক্ট ওয়ান অবজেক্ট টু অবজেক্ট থ্রি আর হচ্ছে আমার রিসোর্স যেটার নাম টার্গেট সেই সেম রিসোর্স এর ইনস্ট্যান্স আমরা তিনটা থ্রেডের ভিতরে প্যারামিটার হিসেবে দিয়ে দিছি আর এখানে তিনটা মেসেজ দিছি সো আমরা এখন থ্রেডের ভিতরে যখন কি করছি জাস্ট ওই ভেরিয়েবলগুলো ইনিশিয়ালাইজ করে দিছি এরপরে যখন থ্রেড স্টার্ট করছি সে রান মেথডে এসে তিনটা থ্রেডই যখন টার্গেট ইনস্ট্যান্সের কল মেথডটাকে কল করবে সেখানে যে সিঙ্কোনাইজেশন আমরা কীভাবে ইনস্যোর করছি জাস্ট মেথডের আগে সিঙ্কোনাইজড কিওয়ার্ডটা লিখে দিছি জাস্ট দ্যাট সিট সিঙ্কোনাইজড কিওয়ার্ডটা লেখার কারণে এটা আর আমার এখানে আগে যেমন আমরা লক 
তারপরে আনলক করেছিলাম তার আগে সবার প্রথমে লক ইনিশিয়ালাইজ করে নিছিলাম তারপরে লক করছি তারপর আনলক এখানে যে সিঙ্কোনাইজ কিওয়ার্ডটা দিলেই অটোমেটিক এই মেথডটা সিঙ্কোনাইজ হয়ে যাবে জাভা খুব ইজিলি এইভাবে আমাদেরকে সিঙ্কোনাইজ সিঙ্কোনাইজেশন হ্যান্ডেল করার ওইটা ইনশিওর করছে সো সিঙ্কোনাইজ দিলেই এইটা যে কোনো মেথডের আগে সিঙ্কোনাইজ কথাটা লিখলেই সেটা সিঙ্কোনাইজেশন ইনেবল হয়ে যাবে সো এটা যদি আমি রান করি ঠিক এই যে সিঙ্কোনাইজেশন ঠিক আগের মতোই কাজ করতেছে আর আমি যদি সিঙ্কোনাইজ না করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এইটা একটা থ্রেড চলতে চলতে এই যে তার ভিতরে আর একটা থ্রেড আবার এক্সিকিউট করা শুরু করবে এইভাবে কন্টেক্ট সুইচের পরে একটা থ্রেড শেষ না হতে হতে কন্টেক্ট সুইচ হয়ে আর একটা থ্রেডে চলে যাবে সেম মেথডের ভিতরেই এবং এটা হচ্ছে আমাদের প্রবলেমটা কি আমাদের কাজটা কমপ্লিটলি ভালোভাবে হওয়া পসিবল না এবং এই রিসোর্সটা অ্যাট এ টাইম একাধিক থ্রেড ইউজ করে ফেলছে সো আমাদের সিঙ্কোনাইজড মেথডটা সিঙ্কোনাইজেশন ইউজ করলে আমরা এই যে খুব সহজেই কাজটা সিঙ্কোনাইজড ওয়েতে করতে পারি যে এটা আউটপুট দেখেই বোঝা যাচ্ছে সো ফাইনাল যে মেথডটা সেটা হচ্ছে সিঙ্কোনাইজড ব্লক সিঙ্কোনাইজড ব্লকের কাজটা কি এটা দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের রিসোর্স যেটা আছে টার্গেট ইনস্ট্যান্স রিসোর্সের ইনস্ট্যান্স টার্গেটটা আমরা তিনটা এই যে আমাদের ওয়ান অফ টু অফ থ্রি তিনটা থ্রেড থ্রেডের ভিতরে পাস করছি সেম ইনস্ট্যান্স রিসোর্সের সেম ইনস্ট্যান্সটা আর তিনটা মেসেজ সো আমরা যখন তিনটা থ্রেডই যখন রান করতেছি স্টার্ট করতেছি তখন সে রান মেথডটাকে অটো কল করতেছে তো এখানে আমরা কি করছি ফার্স্ট প্রথমে আমরা লক অ্যাকোয়ার করছিলাম তারপর সিঙ্কোনাইজ মেথড তো এখানে আমরা ব্লকটাই সিঙ্কোনাইজ করে ফেলছি সো এটা হচ্ছে সিঙ্কোনাইজ সিঙ্কোনাইজ ব্লক তো কাকে সিঙ্কোনাইজ করছি টার্গেট ইনস্ট্যান্সকে যেহেতু আমরা টার্গেটের কল মেথডটাকে কল করতেছি এখন সো আমরা টার্গেটটাকে সিঙ্কোনাইজ করে ফেলছি সো এই টার্গেটের কল মেথডের ভিতরে যেই থ্রেডটা আগে আসবে এবং সে এসে এই কল রান মেথডের ভিতরে আসে টার্গেট টা সিঙ্কোনাইজ হয়ে যাবে এরপরে টার্গেটের কল মেথডটা কল করলে এখানে জাস্ট সবগুলো ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হওয়ার পরে ওই থ্রেডটা যখন কল মেথড থেকে বের হয়ে আসবে তখন আবার আর একজন এই টার্গেট মেথডটা এক্সেস পাবে টার্গেটের কল মেথডটা এক্সেস পাবে যেহেতু টার্গেটটা সিঙ্কোনাইজ করা সো একটা টার্গেটটা ইউজ করার পরে একটা থ্রেড দেন আর একটা থ্রেড সেটার এক্সেস পাবে সো একসাথে একাধিক থ্রেড পাবে না সো এইটা যদি আমি রান করি এটা সেম এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড সিঙ্কোনাইজড ঠিক আছে আর যেহেতু এখানে থ্রেডটা তিনটা আমি ইনস্টালাইজ করছি এবং তিনটা র্যান্ডমলি সিলেক্ট হচ্ছে প্রায়োরিটি অনুসারে মানে অ্যাকচুয়ালি প্রায়োরিটি অনুসারে সো এটা হচ্ছে থ্রেডটা কে কখন চলবে এটা হচ্ছে প্রায়োরিটি অনুসারে সেটা রান করবে বাট যেই চলবে সে হচ্ছে তোমার এই কল মেথডটাকে কল যে আগে করবে তার কাজটা শেষ হওয়ার পরে আর একজন চান্স পাবে আদারওয়াইজ পাবে না আর একসাথে এক্সেস পাবে না সো এটা হচ্ছে তিনটা ওয়ে আমাদের সিঙ্কোনাইজেশন সিঙ্কোনা সিঙ্কোনাইজ ব্লক ইউজ করার কীভাবে আমরা সিঙ্কোনাইজ করতে পারি সো এইটাই এখানে যে তিনটা বলা হয়েছে তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা তো সিঙ্কোনাইজেশন দেখলাম এখন থ্রেডরা নিজেদের ভিতরে কীভাবে কমিউনিকেট করে ঠিক আছে ইন্টার থ্রেড কমিউনিকেশন কীভাবে হয় সো একটা ওয়ে হচ্ছে আমরা পোলিং ইউজ করার মাধ্যমে করতে পারি সেটা হচ্ছে কি একটা লুপের ভিতরে কন্টিনিউয়াসলি কিছু কন্ডিশন চেক করবে এবং যদি কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে একটা পার্টিকুলার অ্যাকশন নেওয়া হবে সেই কন্ডিশন ট্রুর উপর বেসিস করে সো জাভা ইন্টার থ্রেড কমিউনিকেশন মেকানিজমের জন্য আমাদের তিনটা খুব দারুণ মেথড ইন্ট্রোডিউস করাইছে সেটা হচ্ছে ওয়েট নোটিফাই নোটিফাই অল এই মেথডগুলো অবজেক্ট ক্লাসের ফাইনাল মেথড সো সব ক্লাসই সেগুলোকে এই মেথডটা ইউজ করতে পারবে সো এই তিনটা মেথড হচ্ছে কেবলমাত্র সিঙ্কোনাইজ মেথডের ভিতর থেকে কল করা যাবে যেহেতু এটা সিঙ্কোনাইজেশনের সাথে রিলেটেড সো আমাদের ওয়েট মেথডটার কাজটা কি ওয়েট মেথডটা হচ্ছে আমরা যখন একটা মেথডের ভিতরে যে ইয়েস অ্যাকচুয়ালি যখন ওই মেথডটা মনিটর মনিটরটা এক্সেস করছে তখন সেই মেথডটা যখন কোনো একটা পার্টিকুলার কন্ডিশন ট্রু হলে দেখা যাচ্ছে আমরা তাকে ওয়েটে পাঠাবো ঠিক আছে তো সেইটা যখন কোন একটা মেথ কোনো একটা থ্রেড যখন ওয়েট থ্রেডের একটা পার্টিকুলার মেথড থেকে ওয়েট কল করা হবে সেখানে সেই মেথডটা ওয়েটিং স্টেটে চলে যাবে যতক্ষণ না ওই মেথডের ভিতরে এসে অন্য একটা থ্রেড তাকে নোটিফাই কল না করছে 
দিয়েছে সো এখানে নোটিফাই কল না করা পর্যন্ত সে আর ওয়েক আপ করবে না সো এখানে সেইটাই বলছে যে টেলস দ্য কলিং থ্রেড টু গিভ আপ দ্য মনিটর অ্যান্ড গো টু স্লিপ আনটিল সাম আডার থ্রেড ইন্টারস দ্য সেম মনিটর সেম মনিটরে এসে যতক্ষণ না নোটিফাই কল করছে ওই মনিটরে যে ওয়েটিং স্টেটে গেছিলো ওয়েট কলের মাধ্যমে সে স্লিপ মুডে মানে ওয়েটিং স্টেটেই থাকবে আর নোটিফাই যখন আমরা কল করব যদি অনেকগুলো থ্রেড ওয়েটিং স্টেটে থাকে নোটিফাই কল করলে ওই মনিটরে ফার্স্ট যে মনিটরে আমরা নোটিফাই কল করছি ওই মনিটরেই যারা ওয়েটিং স্টেটে ছিল তাদের ভিতরে ফার্স্ট থ্রেড যেটা ওই মেথডকে কল করছিল তাকে ওয়েক আপ করাই দেবে ঠিক আছে ওই ওই অবজেক্টে সেম অবজেক্ট নোটিফাই অল হচ্ছে সব থ্রেডকেই জাস্ট ওয়েক আপ করাই দেবে তারপরে যারা ওয়েটিং স্টেটে ছিল সব থ্রেডকে ওয়েক আপ করাই দেবে নোটিফাই হলে তাদের ভিতরে যাদের প্রায়োরিটি হাই যার প্রায়োরিটি হাই সেই থ্রেডটাই রান করবে সো নোটিফাইতে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার বেসিসে নোটিফাই হলে প্রায়োরিটি বেসিসে কে আগে আসছে কে পরে আসছে ব্যাপার না যার প্রায়োরিটি বেশি ঠিক আছে সেই হচ্ছে জাস্ট হায়েস্ট প্রায়োরিটি যার সেই হচ্ছে ওই মেথডটা এক্সেস পাবে একটা থ্রেডকে যদি আমি এক্সেস দিচ্ছি যেহেতু সো এটাই হচ্ছে ওয়েট নোটিফাই আর নোটিফাই অলের কাজ সো আমরা হচ্ছে একটা কোডে যাই কোডে গেলে তাহলে ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে সো আমরা হচ্ছে এখানে প্রডিউসার কনজিউমারের একটা প্রবলেম দেখাই সো এখানে কাজটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রডিউসারের কাজ হচ্ছে কিছু নাম্বার জেনারেট করা আর কনজিউমারের কাজ হচ্ছে প্রডিউসার যে নাম্বারগুলো জেনারেট করবে ওইগুলো কনজিউম করা এবং কনজিউমারের প্রডিউ কনজিউম করা শেষ হয়ে গেলেই প্রডিউসার আবার নাম্বার প্রডিউস করবে আদারওয়াইজ করবে না সো এখানে একটা ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই ব্যাপার আর কি সো আমরা কি করছি এক্ষেত্রে আমাদের একটা ক্লাস আছে পিসি সো এই পিসি ক্লাসের ভিতরে আমরা প্রডিউসার কনজিউমার কাজটা করব পিসি এই যে আমাদের পিসি ক্লাস এর ভিতরে আমাদের প্রডিউস একটা মেথড আছে যেটা প্রডিউসার থ্রেডটা ইউজ করবে আর কনজিউম একটা মেথড আছে যেটা কনজিউমার থ্রেডটা ইউজ করবে সো প্রডিউসার থ্রেডটা প্রডিউস ক্লাস মেথডটা ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের সে হচ্ছে নাম্বারগুলো প্রডিউস করবে কনজিউমার থ্রেড কনজিউম মেথড ইউজ করে ওই প্রডিউসার যেই নাম্বারগুলো প্রডিউস করছে সেগুলো কনজিউম করবে সো আমরা কি করছি একটা লিঙ্ক লিস্ট নিয়েছি যেটা জাভার কালেকশনের ভিতরে আসে জাভার কালেকশনের ইংলিশ সো আমরা হচ্ছে ইংলিশ ক্যাপাসিটি ফাইভ ধরছি যা তার মানে হচ্ছে প্রডিউসার পাঁচটা করে নাম্বার জেনারেট করবে পাঁচ হায়েস্ট পাঁচটা নাম্বার জেনারেট করবে এবং কনজিউমার এইভাবে পাঁচটা নাম্বার সে হচ্ছে কনজিউম করবে অ্যাট এ টাইম পাঁচটা জেনারেট করতে পারবে প্রডিউসার সো প্রডিউস যেই তোমার মেথডটা আছে প্রডিউসার আমরা তাহলে প্রথমে চলে যাই সেটা হচ্ছে আমরা একটা থ্রেড ইনিশিয়ালাইজ করছি সেখানে হচ্ছে কি আমরা থ্রেড আমরা এই যে নিউ রান এবল একটা থ্রেড ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি যেখানে রান মেথডের ভিতরে এই যে পিসের প্রডিউসকে কল করছি তার মানে এটা প্রডিউসার থ্রেড টি ওয়ানটা হচ্ছে প্রডিউসার থ্রেড সো এখানে নিচে আমরা আর একটা থ্রেড ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে টি টু এটা আসলে কনজিউমার থ্রেড সো এখানে এই যে রান মেথডটা দেওয়া হয়েছে ওভার রাইড করা হয়েছে রান মেথড এখানে পিসির কনজিউম মেথডটা কল করা হয়েছে এটা আসলে কনজিউমার থ্রেড এই যে টি ওয়ান প্রডিউসার থ্রেড এই যে টি ওয়ান ডট স্টার্ট টি টু ডট স্টার্ট দিয়ে প্রডিউসার থ্রেড আর কনজিউমার থ্রেড স্টার্ট করে দিলাম এরপরে জয়েন্ট মেথড দিয়ে কী করছি এই দুইটা থ্রেড শেষ না হওয়া পর্যন্ত মেইন থ্রেড ওয়েট করবে সো আমাদের এই যে টি ওয়ান এটা হচ্ছে প্রডিউসার থ্রেড আর এটা হচ্ছে কনজিউমার থ্রেড সো এখন আমরা প্রডিউসার ভিতরে কি হচ্ছে দেখি এখানে অ্যাকচুয়ালি ভ্যালু আমরা প্রথমে জিরো ইনিশিয়ালাইজ করছি সো ভ্যালু বলতে আসলে আমরা যেই নাম্বারটা প্রথমে আমরা প্রডিউসার প্রডিউস করবে ফার্স্ট নাম্বার হচ্ছে জিরো সো আমরা একটা ইনফিনাইট লুপের ভিতরে এই মেথডটাকে সিঙ্কোনাইজ করছি সো এখানে যখন লিস্টের সাইজ আমার ক্যাপাসিটি সমান হবে তার মানে এরপরে আমি যদি ফার্দার প্রডিউস করে প্রডিউসার তাহলে সেটা কি লিমিটে এক্সিট করবে এই কারণে তাকে ওয়েটিং স্টেটে পাঠানো হয়েছে তার মানে লিস্ট সে সাইজ যখন ক্যাপাসিটি সমান হবে আমাদের ক্যাপাসিটি হচ্ছে ফাইভ সো লিস্টের সাইজ ক্যাপাসিটি সমান হলে সেটা আমার ওয়েটিং স্টেটে চলে যাবে যেহেতু এরপরে আর কোনো প্রডিউস করার কোনো ওয়ে নাই সো আমাদের এখানে সিস্টেম তাহলে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলে না আমরা প্রডিউসার প্রডিউসড ভ্যালু ভ্যালু ফার্স্টে জিরো ওই জিরোটা লিস্টের ভিতরে অ্যাড করে দিলাম ঠিক আছে এরপরে একটা অ্যাড করার পরে আমি নোটিফাই করে দিচ্ছি মানে এই কারণ নোটিফাই করছি কনজিউমার সাইডে কেউ ওয়েট করে থাকতে পারে যেহেতু প্রডিউসার এইমাত্র প্রডিউস করলো সো এর আগেই কনজিউমার যে 
কোনো নাম্বার কনজিউম করতে চাইতে পারে বাট যেহেতু এখনো নাম্বার প্রডিউস করা হয়েছিল না তাই কনজিউমারকে ওয়েট ওইদিকে ওয়েটিং স্টেটে কেউ থাকতে পারে সো নোটিফাই করার ফলে কনজিউমার হচ্ছে তখন আবার তাদের ভিতরে যে সবার আগে ওয়েটিং স্টেটে গিয়েছিল সে ওয়েক আপ হবে এবং এই যেই নাম্বারটি একটু আগে প্রডিউস করা হলো সেইটা কনজিউম করবে সো এখানে একটা প্রডিউসার একটা নাম্বার প্রডিউস করার পরে এক হাজার মিলি সেকেন্ড মানে এক সেকেন্ডের স্লিপ মুডে যাবে সো কনজিউমে কি দেখি সেইটাও একটা ইনফিনাইট লুপের ভিতরে এই ব্লকটাকে সিঙ্কোনাইজ করা হয়েছে এরপরে লিস্টের সাইজ জিরো তার মানে হচ্ছে আমার লিঙ্ক লিস্টে কোনো এলিমেন্ট নাই কোনো নাম্বার নাই কনজিউম করার জন্য এই কারণে তখন কনজিউমার ওয়েটিং স্টেটে যাবে সেহেতু প্রডিউসার এখনও কোনো কিছু প্রডিউস করে না সে ওয়েটিং স্টেটে যাবে সো যখন ওই যে এখানে প্রডিউসার নোটিফাই করবে একটা নাম্বার প্রডিউস করার পরে তখন এখানে যে ওয়েটিং স্টেটে ছিল সে ওয়েক আপ করবে করে ওই লিস্ট থেকে ফার্স্ট এলিমেন্টটা রিমুভ করছে এই যে সেটা ভ্যালের ভিতরে স্টোর হবে এই এখানে তখন কনজিউমার প্রিন্ট করবে এই কনজিউমার কনজিউম ভ্যাল এরপরে নোটিফাই করবে এখানে নোটিফাই কেন করা লাগলো এই কারণে যে প্রডিউসার যখন কোনো কিছু প্রডিউস করছে ঠিক আছে সে করতে করতে যখন ফুল হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু সে ওয়েটিং স্টেটে চলে যাচ্ছে সো সে নোটিফাই করে দিয়ে জানাই দিল যে সে কনজিউম করছে তার মানে প্রডিউসারকে আবার প্রডিউস করা লাগবে আদারওয়াইজ তো লিস্টটা তো এমটি হয়ে যাবে সো এই নোটিফাই দিয়ে যে প্রডিউসারগুলো এই যে এখানে ওয়েটিং স্টেটে চলে গিয়েছিলো লিস্ট যখন ফুল ছিল তাদের ভিতরে সব থেকে আগে যে ওয়েটিং স্টেটে গিয়েছিলো সে আবার ওয়েক আপ হয়ে আবার একটা ভ্যালু প্রডিউস করবে এবং লিস্টে অ্যাড করবে সো এই এইটাও কনজিউমারও তখন আবার একটা কনজিউম করে নোটিফাই করে দিয়ে সে স্লিপ মুডে চলে যাবে সো এইভাবে প্রডিউসার কনজিউমার ওয়েট নোটিফাইয়ের মাধ্যমে একে অপরকে ইনফর্ম করবে এবং এইভাবে ইন্টার থ্রেট কমিউনিকেশন চলবে এবং তাদের পারপাসটা ফুলফিল হবে সো আমরা কোডটা রান করে দেখি এই যে প্রডিউসার প্রডিউস জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই যে পাঁচটা প্রডিউস করা শেষ এবার কনজিউমার জি কনজিউম করছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে আবার এই যে প্রডিউসার ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এই যে পাঁচটা প্রডিউস করা শেষ কনজিউমার ওই পাঁচটা আবার কনজিউম করছে সো এইভাবে যেহেতু ইনফ্রাইট লুপের ভিতরে আছে দুইটা থ্রেট এইভাবে চলতেই থাকবে সো এইটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রডিউসার কনজিউমারের প্রবলেমের মাধ্যমে আমরা ওয়েট এবং নোটিফাইকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করলাম সো এটা হচ্ছে ইন্টার থ্রেট কমিউনিকেশন সো এরপরেও থ্রেটের জন্য আরও কিছু মেথড আছে যেটা আমরা ইউজ করতে পারি যে সাসপেন্ড থ্রেটটা যে থ্রেটকে সাসপেন্ড করার জন্য ওই থ্রেটের নেম ডট সাসপেন্ড করলে ওই থ্রেটটা সাসপেন্ড করার জন্য আমরা ইউজ করতে পারি থ্রেটকে রিজিউম করার জন্য ওই থ্রেডের নেম ডট রিজিউম থ্রেটকে স্টপ করার জন্য ওই থ্রেডের নেম ডট স্টপ মেথডটাকে কল করলেই এই যে আমাদের সাসপেন্ড মেথড রিজিউম মেথড স্টপ মেথড তো আমরা যদি কোনো থ্রেটকে স্টপ করে দিই সেটা পরে আর রিজিউম করা যাবে না ঠিক আছে তো আমরা সাসপেন্ড আর স্টপ যেখানে সেখানে করব না কেননা যেহেতু থ্রেট চলতেছে তার পার্টিকুলার কিছু টাস্ক আছে তো আমরা যদি সাডেন সাসপেন্ড বা স্টপ করে দিই তাহলে একটা সিরিয়াস সিস্টেম ফেলার হইতে পারে দেখা যাচ্ছে ওই থ্রেটটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ করছিল তখন আমরা সাসপেন্ড আর স্টপ কল করে দিছি সো সাসপেন্ড আর স্টপ কোথায় কল করতে হবে এটা হচ্ছে আমরা যখন প্রবলেম সলিউশন করব তখন ওই প্রবলেম সলিউশন ডিজাইনিংয়ের সময় খুব কেয়ারফুলি এটা ডিজাইন করতে হবে সো এটাই হচ্ছে আমাদের থ্রেটের মেথডগুলো এবং ইন্টার থ্রেট কমিউনিকেশন সো এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে থ্রেট পুল সো থ্রেট ফুলটা আমাদের কখন কাজে লাগে থ্রেট পুলটা হচ্ছে যখন আমি চাচ্ছি যে আমার কাছে দেখা যাচ্ছে অনেক টাস্ক আছে বাট আমি হচ্ছে আমার টাস্ক অনেক হলেও আমি চাই না যে প্রতিটা টাস্কের জন্যই আলাদা আলাদা করে থ্রেট ক্রিয়েট হোক আমি চাচ্ছি থ্রেটের সংখ্যা ফিক্স করে দেব দেখা যাচ্ছে আমার কাছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজ আসতে পারে দেখা যাচ্ছে এখন তিরিশটা কাজ আছে পরে দেখা যাচ্ছে চল্লিশটা টাস্ক তারপরে ষাটটা টাস্ক এই টাস্কগুলো ফুলফিল করার জন্য আমি চাচ্ছি একটা ফিক্স নাম্বার থ্রেট ইন্ট্রোডিউস করার জন্য যদি আমার কাছে ষাটটা টাস্ক থাকে তার মানে এই না যে আমি ষাটটা থ্রেট ক্রিয়েট করবো আবার আমার কাছে বিশটা টাস্ক থাকলে আমি তার জন্য বিশটা থ্রেট ক্রিয়েট করবো তা না আমি চাচ্ছি যে থ্রেট নাম্বারটা লিমিট করে দিতে ঠিক আছে এতে করে আমার সুবিধাটা হবে কি পারফরমেন্স ওভারেডটা লো হবে যেহেতু প্রতিটা থ্রেড স্টার্ট করার সময় একটা পারফরমেন্স ওভারেড ইন্ট্রোডিউস হয় তারপরে থ্রেডগুলো নতুন করে ক্রিয়েট করার সময় কিছু মেমোরি অ্যালোকেট করা লাগে স্ট্যাকে তো আমি যদি এমন 
थ्रेड इंट्रोड्यूस कर नतून कर थ्रेड क्रिएट कर स्टैक ओभारबल होते लार्ज नम्बर अफ थ्रेड क्रिएट करारे सो एक कारण जेहेतु थ्रेडर माध्यम टास्क पैरालिजम इन्स्ट्रोड्यूस करा सो यो एक थ्रेड फुले जो पास कर दी তাহলে কি হবে যেহেতু থ্রেড ফুলে ফিক্সড নাম্বার অফ থ্রেড থাকবে সো যখন আমি আমার টাস্কটা তাদেরকে হ্যান্ড ওভার করে দেবো থ্রেড ফুলে যখন যেই থ্রেডটা ফ্রি হবে তখন সে কি করবে যেই টাস্কটা রিমেইন আছে সেই টাস্কটা তখন সেটা জাস্ট টেক ওভার করবে এবং সেটা এক্সিকিউট করবে এবং টাস্কটা কমপ্লিট করবে এটা হচ্ছে থ্রেড ফুলের কাজ সো থ্রেড ফুল হচ্ছে যেই টাস্কটা তাদেরকে দিব সেটা হচ্ছে থ্রেড ফুল প্রথমে ওই থ্রেডগুলো ওইটা কমপ্লিট করবে দেন যেই থ্রেডটা ফ্রি হয়ে যাবে দেন আবার রিমেনিং টাস্কটা নিয়ে সে আবার সেটা কমপ্লিট করবে সো এটা হচ্ছে আমরা থ্রেড ফুলটা আমরা হচ্ছে মাল্টি থ্রেডেড সার্ভারে প্রায় ইউজ করে থাকি ঠিক আছে যে সার্ভারে যখন বিভিন্ন সার্ভারে যখন তারা একটা সার্ভার যখন সেখানে যে ক্লায়েন্ট আস আসে তাদেরকে যখন সার্ভ করে যখন সার্ভারে সাইড একটা থ্রেড ফুল থাকে সো ক্লায়েন্টগুলো যখন বিভিন্ন রিকোয়েস্ট করে ওই থ্রেড ফুল হচ্ছে ওই রিকোয়েস্টগুলো প্রসেস করে কংকারেন্টলি প্রসেস করে এবং যখন যেই থ্রেডটা একটা পার্টিকুলার রিকোয়েস্ট প্রসেস শেষ করার পরে আবার রিমেনিং যে রিকোয়েস্টগুলো আছে সেইটা সার্ভ করে সো এটা হচ্ছে এখন থ্রেড ফুল ইমপ্লিমেন্টেশনে আমরা তাহলে দেখাই থ্রেড ফুল হচ্ছে আমরা এই যে সো আমরা এখানে জাভা ডট ইউটিল ডট কংকারেন্টের ভিতরে এক্সিকিউটর সার্ভিস আছে সো ওইটা ইউজ করছে আমরা সো আমরা এই যে থ্রেড ফুলের ভিতরে দশটা থ্রেড ফিক্স করে দিছি দশ তো এখন আমরা কি করছি যে আমরা এই যে থ্রেড ফুলের ভিতরে যে তার কাজটা কি যে নিউ রান এবল আমরা হচ্ছে এটা এক্সিকিউট হবে প্রতিটা থ্রেড এটা এক্সিকিউট করবে এখানে রান মেথডের ভিতরে আমরা কি প্রথমে প্রিন্ট করছি রানিং টাস্ক তারপরে পাঁচ থেকে এক পর্যন্ত ডাউন কাউন্ট হবে এবং এটা প্রিন্ট করবে প্রতিটা নাম্বার প্রিন্ট করার পরে নিউ লাইন নেবে সো এটা কি বিশবার হবে সো আমরা থ্রেড ফুলে আমরা হচ্ছে জাস্ট কাজটা দিয়ে দিছি এটা জাস্ট শেষ এটা রান করবে তারপরে আমরা কাজ শার্ট ডাউন করে দিছি এরপরে এক্সিকিউটর সার্ভিস ডট অ্যাওয়েড টার্মিনেশন ওয়ান টার্মিন ডট মিনিট সেটা হচ্ছে মিনিটে সো আমি যদি এইটা রান করি এই যে জাস্ট এখানে এই যে এখানে রানিং টাস্ক রানিং টাস্ক এই যে ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান এভাবে জাস্ট এই রানিং টাস্কটা কতবার চলছে বিশবার যেহেতু আমি কাজটা বিশবার করতে বলছি আর আমরা এই যে থ্রেড পুলটা ইন্ট্রোডিউস করাইছি এখানে সো এই হচ্ছে আমাদের থ্রেড নিয়ে জাভাতে মাল্টি থ্রেডিং কিভাবে করে এবং আমাদের থ্রেড পুল কিভাবে কাজ করে আর ইন্টার থ্রেড কমিউনিকেশন এবং সিঙ্কোনাইজেশন কিভাবে ইনশোর করে এবং সিঙ্কোনাইজেশনের বিভিন্ন মেথডগুলো আমরা জাস্ট বোঝানোর এখানে চেষ্টা করছি সো আশা করি সবাই এই টপিকগুলো খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছে ওকে থ্যাংক ইউ